大家好，我是小高姐。今天我们来做葡式蛋挞，视频分为三个部分：蛋挞皮、传统蛋液配方和减糖的蛋液配方。做蛋挞皮有两个要点：第一呢，不要用面筋特别紧的面粉，如果面筋特别紧的话呢，操作起来比较费劲，而且烤的时候蛋挞皮回缩，蛋液会跑出来。假如你的面粉筋度有点强的话呢，兑一半低筋面粉，或者呢有一点耐心，多醒面，让面筋松弛下来。第二，用偏硬的面团烤出来的层次会比较明显，偏软的面团呢会比较容易擀开。你根据自己面粉的情况调整水的用量。我用的是一个中等偏硬的面团，成团之后呢醒面十五分钟，十五分钟之后简单揉几下，把面团揉光滑。继续醒面一个小时，让面筋完全松弛。面团快要醒好的时候呢，来准备黄油。黄油从冰箱里直接取出来，切成薄片。烤盘纸先折出一个方形，把黄油铺在方形的里面。用粗一点擀面杖比较容易擀，擀好之后放到冰箱冷藏。面团拿出来，四个角擀出去，擀成一个正方形。黄油放在上面比一下大小，刚刚好。把黄油铺在面团上，调整位置，揭去烤盘纸。四个角折起来，把黄油包住。注意把空气压出去。撒上干面粉，继续擀长，找到终点，两面对折。然后再折起来。如果你的面团还可以继续擀开，如果你的黄油还没有融化，就继续操作；否则放到冰箱冷藏二十分钟，再擀出一个长条的形状，重复操作，找到终点，先对折，再折起。冰箱冷藏三十分钟，三十分钟之后，把面团擀薄，擀出一个长方形，长一点、短一点的没有关系，底边打薄，手上蘸一点水撒上来，水可以让面团结合的更紧密一些。然后呢，从一边卷起。包上保鲜膜，冰箱冷藏半个小时以上，你或者过夜也可以。三十分钟之后取出面团，先等分，再三等分，继续三等分，一共切出十八个小面团。小面团的横切面上可以看到一圈一圈的层次。拿一个小面团放到模具里，大拇指中间按一个坑，然后把面团向两边扒开。你看啊，它的层次都保留在上面的一圈。然后用拇指把中心底部压薄，接下来拇指沿着底部边缘把面皮向外推出去，然后是压侧边。把面团由下而上推上来。
它的底部是比较薄的，这样子烤出来呢，底部不会有死面层。边边呢比蛋挞模具稍微高一点，蛋挞皮提前冷藏、冷冻或者常温进烤箱，烤出来的效果区别不是很明显。如果不是马上烤，可以冻起来，想什么时候用都可以。下面我们来看蛋挞液，先看一个传统的配方：水、糖、一根桂皮和两片柠檬皮。水烧开，糖全部融化就关火。另外一个锅，面粉、玉米淀粉、牛奶，先搅拌均匀，然后开火加热，同时呢不停搅拌，全部变成浆糊之后呢就可以关火了。分次倒入糖浆，搅拌均匀之后再倒下一次。全部搅拌均匀之后呢，放入蛋黄，继续搅拌。最后过筛，筛子下面是一个带嘴的量杯。烤箱温度到达之后呢，把蛋液倒入蛋挞皮里，八分满。这个蛋液的配方刚刚好是十八个蛋挞，放入预热好的烤箱，五百华氏度，一共烤十二到十三分钟。烤到十分钟的时候呢，转一次烤盘。让上色更加均匀。烤好之后呢，你可以看到非常漂亮的胶斑。稍微放凉一点，拿一个蛋挞看看，蛋挞皮的层次是非常清晰的，底部的蛋挞皮呢也是焦黄酥脆。我们等一会儿跟减糖的配方一起来看看蛋液的情况。现在我们来看减糖的蛋挞液配方：牛奶，脂肪含量 35% 的奶油，糖，三个蛋黄，一个鸡蛋。你没有放面粉或者淀粉呢，你就不需要加热，搅拌至糖全部融化就可以。用勺子的背面划一下盆子底，就知道糖有没有全部融化了。过筛到量杯里，这个蛋液的配方也是算好的，刚刚好十八个。同样的温度，同样的时间，中间转一次烤盘。烤箱的温度比较高，容易烤出焦斑。放凉一点，对比着看看蛋液是什么样子的。左边是传统配方，右边是减糖配方。切开看看内部，刀切下去的时候呢，两个蛋奶皮都是非常酥脆的。可以看到右边减糖的配方蛋液更嫩滑一点，吃起来减糖的配方也不会那么甜腻。而且因为加入了奶油，引入了一部分油脂，吃起来更香一点。另外，传统蛋液配方中有面粉和淀粉，它可以锁住水分。放凉之后呢，蛋挞皮可以保持长时间的酥脆。减糖的蛋挞液配方中水分含量比较多，
，蛋挞皮呢会吸收蛋液中的水分而变软。如果你用减糖的配方，蛋挞烤好之后就尽快的吃掉吧。我是小高姐，谢谢大家收看，祝大家制作蛋挞愉快。